welcome back to another video. So for today's video is i-review -re natin yung pinakabagong product ng Elana which is yung kanilang BB cream. To be honest guys, na-miss ko gumawa ng mga review videos like yung mga single product review lalo na kung mga makeup bases. So sabi kong ganyan, why don't we make a new one? So eto guys yung uh, una sa mga sisimulan ko ulit na gawin na mga single product makeup base review. Interesting siya for me kasi nung nakita ko yung price point niya, I'm like, what? Oh, as in talagang parang nabalian ako ng leeg ganun, besh. Ilang beses ko siyang winner test at ilang beses ko rin siyang tinry. So, makikita nyo dyan sa mga clips dun sa video later on nung mga times na ginamit ko siya. So, ito yung kanilang The OG Slash BB Foundy. So, ang ibig sabihin nun is The Original Glow BB Foundation. So, ito yung kiniklaim ni Elana dito. Blending skincare and makeup in one. Our Original Glow BB Foundation combines the skin-enhancing benefit of a BB cream with a daily coverage of a foundation. Provides SPF 50 with Elana's Mineral Skin Shield Technology. So this is also enriched with green tea and blueberry antioxidant extracts. Your OG slash BB Foundy ensures that also subtle glow without the shine for radiant, healthy, fresh looking skin. So si Elana guys, kilala sila as a brand na mineral makeup. Kilala rin sila for being vegan, cruelty free, and also safe then for pregnant and lactating moms yung mga products nila. And at the same time guys, para talaga sila sa mga sensitive skin. Try. So this one contains 25 grams of product and meron siyang apat na shade. So na swatch ko dyan sa video, makita nyo dalawa yung shade na meron ako which is si Biscotti at saka si Buttermilk. So ang shade ko dito is si Buttermilk. And by the way guys, I tried using different tools nung nireview ko to. I use a sponge, I use my finger, I use a brush. So talagang tinest ko siya in different conditions, nag-gym ako and all. Kaya lang yung gym hindi ko na natapos kasi grabe yung nangyari nung nag-gym kami as in talagang hindi na ako nakapag-update. Feeling ko mahihimatay na ako, sobrang pagod ko that time na wala na sa isip kong nagre-review nga pala ako ng BB cream. Sa kamay, medyo marami kasi yung na ilagay ko kaya nahirapan ako i-blend with my fingers. So for me, it's best to use brush or sponge when using the BB cream kasi nga yung coverage niya is maganda talaga. Okay, so i-insert ko na dito guys yung parang pinaka uh, wear test niya or yung pinaka time na ginamit ko siya. So ngayon, gagamitin ko yung daliri ko pang blend. Oh my gosh, parang ang kapal ng coverage niya para sa daliri. Pero maganda guys yung coverage niya to be honest. Ayun oh, oh, ang kapal ng coverage niya. Totoo naman yung kiniklaim niya na BB foundation na siya. Kasi yung coverage niya talagang foundation. Okay mga kabesi, so ito yung pinaka coverage niya. Itakita nyo naman, diba? Yun ang aking face. Pero, with just BB cream, hindi ko pa sinaset with powder yan. Ayan na yung pinaka-coverage niya and I super love it. Ang ganda. Very natural din yung kanyang finish. And it doesn't feel heavy on the face. It doesn't feel tacky. Hindi siya malagkit or anything. Impurness naman sa kanya. So, sa kabilang side mga kabesi is gagamit naman ako ng brush. It works. Pero parang mas gusto ko yung may brush. Para kasing mas natural tignan yung coverage niya nung brush. Although natural looking pa rin naman siya. Pero hindi yung kagaya nitong sa brush na parang ang dali-dali talaga i-blend. As in effortless siyang i-blend. Ay, hindi rin kagad nagda-dry kasi yung BB cream. So, ayan. Sobrang bet ko yung ano, yung coverage. Tingnan nyo. Ang ganda ng coverage niya. No joke. As in. Considering BB cream lang siya. Minamarket siya as BB cream talaga. Because of course, BB cream is the foundation with lesser coverage and has more skincare benefits. And ito yung pinaka itsura niya. Grabe, either way, promise. Sobrang okay niya. Although, mas feeling ko mas na-blend ko siya ng mas bongga nung ginamitan ko siya ng tool. So, mag a ko ng konti lang na coverage sa cheek area ko. Dahil may mga veins ako dyan para talagang full coverage tayo pag tinest natin siya. So, mag a ako sa cheek area dito din sa kabila. Ayan. Focus lang natin itong area na to. So, makikita nyo naman, kahit yung mga sumpa ko sa noo, guys, is natakpan niya. Alam ka, Bessie, and welcome to another wear test. So, this is gonna be the, hindi ko alam kung fourth, fifth time ko na siyang i-wear test. But, ayun, guys, I really wanna give you the full feedback. Kaya sa city pa ako pupunta, kaya... Perfecto. Matetest natin siya for the whole day. Yet another whole day. 
be honest, ang feeling ko sa BB Cream Foundation na to, it's like the Super Face but in liquid form. May mas maraming laman. Of course, I love Super Face. Pero if you are looking for the same effect, same coverage, same pigment, and more shades, this one can really be a dupe. So, ayan na siya mga kabesi. Todos los santos na ang ating pagiging kinesa. So, let's do a time check. It's, oh my gosh, hindi yata kita. It's 7.36 in the morning. So, I'll keep you posted later. Alam mga kabesi, so, sorry, hindi na ako naka-update kanina kasi nasa meeting kami buong umaga. So, right now, it's, ito pala may, ano ko, it's 3.38 na ng hapon. So, it's been 7 hours mula nang in-apply ko yung ating BB cream. And, ayan na itsura niya. In fairness sa kanya, ha, considering this one is a BB cream, hindi siya yung sobrang oily. Yes, may oil na ako. Like, dito sa area na to, konti sa cheeks, sa nose, and sa forehead. Pero, for the rest of my face, guys, is wala siya masyadong oil. As in, natuwa naman ako sa kanya. And, meron pa rin siyang uh, light coverage after 7 hours. And, in fairness, natutuwa ako sa longevity niya and dun sa finish niya na hindi siya OA sa pagka-oily sa aking mukha. By the way guys, wala din naman siyang creasing or caking or anything. Ayan, so nag-stay naman siya and radiant pa rin ang ating balat. So, I'm planning to max this out up to 10 hours. Later guys, mga around 6 o'clock, I'll give you an update kung kamusta naman siya. Kasi i-max out natin, tapos tanggalin natin siya kung may matitira pa. So, for me, ha, super so good. And for a makeup base, I am really happy. And for a BB cream, na ganito yung oil control niya, hindi pa super oily. At mukha lang akong glowy, hindi siya mukha malagkit or dugyot. So, I'm really happy with the effect. So, later on mga kabesi, I'll give you another update kung kamusta naman siya. Alam mga kabesi, so let's do a time check. And this will be my last update na rin. It's 9.46 in the evening. 10th hour niya. Sorry, hindi ako naka-update. Pero may coverage pa siya but light na lang. So, let's remove the BB cream to see if meron pa na dito ng product. By the way guys, hindi ako gumamit ng powder na merong coverage. Kasi I wanna see the performance of BB cream. So, translucent powder lang yung ginamit ko. Para pag tinanggal natin siya, makita natin kung marami rin yung baba siya natira. Focus tayo sa base lang. So, hindi ko muna iwa-wipe yung aking kilay. Iwasan muna natin yung kilay ko. Pag nagwe-wear tas ako guys ng mga foundation or BB cream, I try my best unless partner talaga sila na gumamit ng powder na may coverage. Kasi translucent talaga ginagamit ko pag mga ganitong foundation review to see if may matitira pa ba talaga sa product. And most of the time, I don't use cream products para hindi niya ganun maapektuhan yung pinaka-base natin. Kasi di ba minsan pag dubi pa, hinaluan mo ng cream nag-iiba yung base natin. So, I am expecting a lot for the price, to be honest. And I hope na may matira siyang madami-dami to tell na at least may natitira pa rin siyang coverage. Although, pag tinignan mo sa mukha, medyo light na lang yung coverage niya. Ayan pa yung natitira sa kanya. So, almost 30% pa yung natitira na coverage dito sa ating makeup wipes. Overall, mga kabesi, if we are gonna be talking about the longevity, yes, this is the first BB cream na natry ko na pinaka long lasting. It's even more long lasting than the uh, crayons na tinry ko before. And I am really happy with the coverage and the effect. Hindi siya nagmukhang oily talaga sa mukha ko. It looks really healthy on the skin. That's why I really like it. And it's packed with skincare benefits. So, mas lalong thumbs up siya sa akin. Especially that I have acne prone skin. Kita nyo naman, di ba? May mga acne breakouts ako ngayon because I'm on my period. But, Ayun, yun ang gusto ko sa Elana kasi it's makeup and skincare in one. So, kung ako yung tatanungin nyo guys, the BB cream for me at that price point, if you want something really lightweight with skincare benefits, safe for pregnant, vegan, cruelty-free, then definitely I will recommend sa inyo si Elana. So, for my overall verdict guys, thumbs up sa akin tong product na to. Medyo steep yung price niya pero for me it's justifiable considering the ingredients and also the quality ng product. Definitely, sobrang okay ako sa kanya. So, ayun na mga kabesi, balik na tayo sa ating main video. So mga kabesi, let's now talk about one by one about Elana. So number one, let's talk about the packaging. Pro nito is madali siyang bitbitin. Talagang siksik mo lang sa kikikit mo. Ang ko na nakikita ko sa kanya is kapag napisat mo siya, baka syempre yung pressure sumabog, kumalat. Yun yung nakikita ko sa kanya. Yung packaging niya may pros and cons siya sa akin. And then this one contains 25 grams of product. And ang nakakatuwa dito guys is lahat kasi ng detalye is nandito. So hindi naman nagkulang si Elana sa atin sa detalye. 
pati sa mga claims nila, ayan, lahat is kumpleto yung packaging niya. So, for the packaging, I'm good with it. Next is for the scent. Wala naman siyang mabahong amoy. Yung amoy niya, hindi siya mabango, hindi din naman siya mabaho. Kung baga, wala lang, very flat yung scent niya na parang... Yun na yun. As is na yun. <laughs> hindi siya mabaho. Or hindi rin naman siya like yung mabango-mabango. So, I think wala nga sila kasing fragrance. Next, mga kabesi, is yung application. Like I said, sobrang dali i-blend. Madaling i-glide sa skin. In terms of pigmentation, wagi ang kanyang pigment. This one has medium to full coverage. And natural yung kanyang finish. Meron kang glow na hindi siya mukhang, alam mo yun, hindi siya mukhang flat. At hindi rin naman siya yung typical na BB cream na kapag inapply mo sa mukha mo is sobrang sobrang glowy. Alam mo na sobrahan naman sa pagkaduwi. I think both skin types will benefit whether you have dry skin or oily skin. Mga kabesi is yung longevity niya. And natuwa ako dito. Yun yung pinaka na-enjoy ko sa kanya. Kasi habang tumatagal, ito yung BB cream na gumaganda. Para siya yung cushion. So, I have super face cushion. And si super face cushion, meron siyang effect na habang tumatagal, lalong gumaganda yung itsura nung product sa skin. And this product does the same job. Habang tumatagal siya, na-notice ko, mas maganda siya sa skin. Mas glowy siya, mas healthy looking yung skin ko. As in, parang tuwan-tuwa ako sa kanya na, oh my gosh, ang ganda yung pigment niya and all. So, ayun, yun yung isa sa pinaka natuwa ako sa kanya. Kasi may mga foundation or may mga BB cream na pag tumagal, dugyutan kung dugyutan talaga siya sa mukha, di ba, Beshi? Na parang, alam mo sobrang oily mo, sobrang greasy ng mukha mo. Ito hindi eh. Radiant talaga yung skin ko sa kanya. Yung coverage niya, of course, nababawasan as time pass by. As in, aware test ko siya hanggang 12 hours, I think. And sa 12 hours na yun, pag tinignan yung mukha ko, parang wala na siyang BB cream. Pero nung tinanggal ko siya, nung nag-wipe sa ko, may, may natitira pa rin coverage. Ang hirap humanap ng foundation or BB cream or any makeup base na habang tumatagal lalong gumaganda. Sobrang bilang lang nila. And this one really did the job. Kaya para sa akin, sabi ko ganyan, oh, life-changing talaga siyang BB cream na siya. Kasi halos lahat, guys, ng BB cream na natry ko, hindi siya super long-lasting. Ito lang yung BB cream na kapag tumatagal sa mukha ko siya, is lalo siyang nagkakapagpa-fresh. Ang weird nga eh, parang di ba usually dapat mag re-retouch ka na. Ito parang matutuwa ka sa mukha mo na parang, oh, yung glowy ng skin ko, yung healthy pa rin ng skin ko, ganon. Nag-set siya sa face, hindi siya yung nagagalaw. Kunyari, nag-apply ka ng uh, cream blush. Yung diba may mga BB cream na kapag nilagay mo ng cream blush, wala na yung BB cream mo sa mukha mo. Siya hindi, nag-stick siya dun. Kasi hindi naman siya super dewy eh. So, that's okay. And then, mga kabesi, last but not the least is the price point. I know dito tayo magkakatalo. This one retails for 900 pesos. Medyo mataas yung presyo niya. To be honest, alam ko rin si Elana talaga, mga mid-range talaga yung mga products nila. Ang pinaka-key points lang talaga niya, guys, kung bakit ko siya bibilhin is because of the skincare benefits and at the same time, yung effect na binigay niya. Yun nga, yung habang tumatagal siya, mas lalo siyang gumaganda and it's pretty long-lasting as well. So, for me, considering the quality and the price point, for me, justifiable yung presyo niya. Kasi parang foundation levels na rin talaga siya. But, it's a BB cream with a lot of skincare benefits. Yun yung kagandahan sa kanya. Kaya gusto ko siya. And I am still recommending this to you kasi mahirap humanap ng makeup base, especially lalo na yung mga pregnant, yung mga sensitive skin, mga lactating moms, di ba? Skin to skin basis pa rin yan. Some products that work for me might not work for you or vice versa. Sa shade range nito, apat yung shades na available nila and I take the cover naman nila, even the deeper morena. Kasi ako, yung shade ko dito is buttermilk and medium. So, meron and then meron silang lighter shade and meron pang deep. So, to start, okay yung four but I hope they expand the shade range para may makater pang iba and I hope they produce a concealer din. Next na project nyo, Elana, concealer. Charot ng demand. <laughs> so, ayun, I'm super happy. Nakapag-review na ulit tayo ng basis. Don't worry, guys. I'm gonna do this more often. Like, yung mga powder and all, i-review -re natin yan one by one. Like, with the wear test and on different uh, conditions. Ganyan. Para talaga masabi natin na, uy, work talaga siyang itry. So, ayun mga kabesi, ang ating video for today. Maraming maraming salamat sa panonood. Pero yung mga kabesi, ang Elana products, available sila sa Lazada. Meron din sila sa mga Watsons and sa mga malls, mga department stores. So, just check them out. Usually, sa SM Makati ako nakakabili ng Elana products. So, ayun na mga kabesi ating video for today. Thank you, thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribed. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and Twitter. 
Again, mga kabesi, maraming maraming salamat sa panonood. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And...